የዛው ትርቅዳሜ ከምሽቱ አንድ ሰዓት በጄኤምኤም የሚቀርብ ህግ ምን ይላል የሚለው ፕሮግራማችን ነው ባለፈውት ለ3 ተከታታይ ሳምንት ከውጪ ሐላፊነት ሰዎች ሁሉም ባይኖራቸው ሐላፊዎች እንደሚሆኑና ሐላፊ ሊያደርጋቸው የሚችለው ነገር سنነጋገር ቆይተናል እስቲ ይሄ ሐላፊነት ምንድነው ብርግጥ በተነጋገርንባቸው ነገሮች ግዚያቶች ሁሉ የወንጀልና የፍታብሔር ሐላፊነትን እንደሚያመጣ የፍታብሔር ሐላፊነት ማለት የካሳ የኪሳራ የወጪ ክፍያን የተመለከተው ሲሆን የወንጀል ማለት ደግሞ አካላዊ ነፃነትን ከመገደብ ከመታሰር እና ሌሎችንም ህግ የሚፈቅዳቸውን ቁጣቶች ከመቀጣጥ ጋር የተያዘውን ማለታችን ነው እንግዲህ ይህ ከውልጪ ሐላፊነት ምን ምን ናቸው ሚል ዋና ዋናዎቹን ተነጋግረናል እነዚህ ዋና ዋናዎቹ እስቲ እንዴት ሐላፊ ያደርጋሉ ሐላፊነትን የሚያስከትሉት ነገሮች የተጎዳው አካል እንዴት ይጠይቃል ማንን ይጠይቃል ምን ይጠይቃል እሚሉትን ዛሬ አጠራራ አድርገን እንመለከታቸዋለን እንግዲህ የከውልጪ ሐላፊነት ከመያስከትሏቸው ነገሮች መካከል ጉዳት መድረስን ማረጋገጥና ጣፋተኛ የሚያሰዩትን በመሳለ ያስደገፈን ተመልክተናቸዋል እናም በዚህ ጊዜ የቲስ ጉዳት ይደረሰ እንደሆነ ካሳና ኪሳራ ይከፈልበታል ህጉ በፍታብየር ህጉ በ2000 ከ2000 ዘጠና ጀምሮ እንዴት ብሎ የካሳ አከፋፈል ልክና ኪሳራው እንዴት እንደሚከፈል ዘርዝሮ ያስቀምጣል ማለት ነው እንግዲህ ካሳ የሚከፈለው በደረሰው ጉዳት ልክ ለምሳሌ ባለፈው እንደተነጋገርነው አንድ ሰው በመኪና አደጋ ቢደርስበትና እጁ ቢቆረጥ የየጁ ዋጋ ምንድነው የጁ ወጅ ዋጋ ያለው ወይ ምን ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ግን ይሄ እንዴት ነው የሚተመነው ይሄ ሲተመን በእኛ ሀገር ህግ በኢንሹራንስ ካሳ የሚከፈልበት የተተወሰነ መጠና አለ አንድ ሁለተኛ ጉዳቱ መረጋጋት አለበት ጉዳቱ እጁ ስለተቆረጠ ብቻ ሳይሆን ይህ እጁ ከተቆረጠ በኋላ እኛ ሀገር የህክምና ቦርድ የሚባል አለ ያ የህክምና ቦርድ ማረጋጋጫ መስጠት አለበት ማረጋጋጫ ከሰጠው እሱን ማረጋጋጫ ይዞ በፍርድ ቤት ቀርቦ ወክስ ያቀርብና የጉዳት ካሳ ይጠይቃል እኛ ሀገር በአገር ልማድም የሚመረበት ሁኔታ አለ በአገር ልማድ ሲመረ በሽማግሌ የተገመተውን ካሳ ተከፋፍለው በርቅ የሚጨረስበት ጥሩ ባህር አለ ነገር ግን ሊስማሙ ካልቻሉ ደግሞ በፍርድ ቤት ሄደው ካሳ ይከፋፈላሉ ይህ የተጎዳው ወገን ጉዳቱ የደረሰበትንና የጉዳቱን መጠን ገልጾ ያቀርባል ከዛ በኋላ ዳኞች የነገርተኞችን ጉዳይ ይመዝኑና የግራቀኛቸውን ክርክር ካደመጡ በኋላ የደረሰውን የጉዳት ልክ የጉዳቱ ልክ ማረጋጋጫ በሚሰጠው አካል የተረጋጋጠበትን ሰነድ ተመልክተው የጉዳት ካሳውን ይተምናሉ እንጂ ከሚ ከደረሰው ጉዳት በላይ ለሞራል ተቃራኒ በሆነ መጠን የጉዳት ካሳን መጠየቅ አይቻለም እንግዲህ እንዲ በሚሆንበት ጊዜ የሌሎች የነፃና የሶስተኛ ወገኖች መብትም ጭምር የተጠበቀ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የኪሳራው ልክ እንደተናገረ ነው በደረሰው ጉዳት ልክ ነው ከሱ ጋር እኩል ይሆናል ካልን ያልደረሰስ ጉዳት ወደፊት ሊደርስ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀስ ጉዳት እንዴት ይሆናል እንሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል በህጉ ላይ እንግዲህ በግልጽ በ2092 ላይ ባንቀጽ 2092 ላይ ወደፊት ሊደርስ ይችላል ተብሎ የተገመተ ጉዳት ካለ በዛም ጉዳት መድረሱ እስከ ተረጋገ ተدرس ሊደርስ ይችላል ተብሎ መገመቱ ተከክለኛ ያስከሆነ ድረስ ድረስ ሊደርስ ይችላል በሚባለው ጉዳት ጭምር ሊከፈልበት ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ጎረቤት ያለ ሰው ቤት ሲገነባ ያንዱን ጎረቤት ቤት መሰረቱን ቢያናጋው ለጊዜው የተሰነጠቀው የሚታየው ብቻ ቢሆን ነገር ግን የግንባታው ባህሪ የሚቀጥለውንም እየቀጠለ ሄዶ ሊጎዳው ይችላልና አብሮ ካልተስተካከለ በስተቀር ሊታረማ ይችላል የሚል ሁኔታ ካመጣና ያ ነገር ሊፈርስ ይችላል የሚል ግምት ከገባ የሚቀጥለውን ያልፈረሰው ሊፈርስ የሚችለውንም ጭምር የጉዳት ካሳ ይከፍልበታል ማለት ነው ኪሳራ ወጪ ጨምሮ ይከፍልበታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የጉዳት የደረሰበት አካል ይደረሰ እንደ ይከፈለ እንደሆነ ነው ነገር ግን ጉዳት የደረሰበት አካል በህይወት ባይኖርስ ለምሳሌ 
በተፈጸመው ድርጊት ከውጪ ሐላፊነትን በሚያመጣው ጥፋት የተፈጸመው ድርጊት ተጎጁን ህይወቱን እንዲያጣብ ያደርገውና ቢሞት ማን ይጠይቃል? ምን ጥያቄም ሊያስነሳ ይችላል? እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ማች ልጆች ካሉት ልጆቹ ይጠይቃሉ ሚስቱም ይመጠየቅ መብት ይኖራታል ምን ተጠይቃለች ለምሳሌ በእንዲህነት ሁኔታ ተጎርቶ የሞተ ሰው ሰራተኛ ወይ ሰራተኛ ወይ የግል ድርጅት ወይ የመንግስ ሰራተኛ ይሆን እንደሆነ መጠየቅ የሚቻልበትን አግባብ ያስቀምጣል ያ አምስት አመት ደሞ ዙ በተባስቶ ይያለ ህጉ የሚያስቀምጠው ነገር አለ በዛው መጠን ይከፈላል ማለት ነው ምን አልባት ያላ ገባ ቢሆን ጦረታውን በተመለከተ ልጆች ማሳደጊያውን በዛ መልኩ ያላ ገባ ቢሆንስ የሚለው እንግዲህ ያላ ገባ ቢሆን የሥራው ባህሪ ይታያል ህይወቱን ያጣበት እድሜ ከዛ በኋላ ሊኖር የሚችለው እድሜ ከስለት ውስጥ ይገባል እነዚህ እነዚህ ሁሉ ግምት ውስጥ ገብተው ካሳው ይከፈላል ማለት ነው ኢንሹራንስ ካለው ኢንሹራንስ ይከፍላል ነገር ግን ኢንሹራንስ በህጉ ላይ ኢንሹራንሱ የሚከፍል መሆኑን በግልጽ ቢያስቀምጥም በተለይ ከአካልና ከህይወት ጋር ተያይዞ እንደሚከፈል ቢያረጋግጥም ነገር ግን አሁን የሰበሩ ሳኔ እንደ ፕሬዚዳንት ሆኖ የሚገዛበት ጊዜ ላይ ያለ ነው እንደ ህግ ያገለግላል የሰበር ፍርጅ ቤት የወሰነው ውሳኔ በሰበር በተወሰነው ውሳኔ ደግሞ የኢንሹራንሱ ክፍያ ኢንሹራንስ የገባው አካል በገባው ውል መሰረት ኪሳራውን የማይሸፍን ከሆነ መጠኑ ትንሽ ከሆነ ፍርጅ ቤቶች ጉዳውን አይተው የጉዳቱን መጠን ሲገምቱት የኢንሹራንሱ ከመከፈለው በላይ በልጦ የተገኘ እንደሆነ ተጨማሪ ገንዘብ ሊከፈለው ይገባል በሚል ያሰረፉት ፍርድ ስላለ ያም ፍርድ ደግሞ እንደ ህግ የሚያገለግል ስለሆነ ከኢንሹራንሱም በላይ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው በሰው አካል ላይና በህይወት ላይ ማለት ነው በንብረት ላይ ግን ያው ንብረቱ ተገምቶ ኢንሹራንስ በሚከፈልበት መጠን ካሳ ይከፈልበታል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ኢንሹራንስ እናነሳ ኢንሹራንስ የሚገባው ጉዳት አድራጊ ብቻ ሳይሆን ጉዳት የደረሰበት ማካል ኢንሹራንስ ሊገባ ይችላልና ጉዳት የደረሰበት አካል ኢንሹራንስ መግባቱ እና በኢንሹራንሱ ካሳ ማግኘቱ ጎጂዋ አካል እንዳይከፍሎ ያደርጋል ወይ የሚለውን سنመለከት ያደርግም ጎጂው ለምሳሌ እኔ ኢንሹራንስ ቢኖርኝ የጤና የህይወት ኢንሹራንስ ቢኖርኝ ግን በአንድ አጋጣሚ ህይወቴን የሚያሳጣይ ነገር ቢመጣ ኢንሹራንሱ ነው ህይወቴን ስላጣ ኢንሹርድ ስለሆነ ከከፍለኛ ልንጂ ህይወቴን ይቀጠፈው አካል ግን ባደረሰው ጉዳት ከወንጀሉ ነጽ ከኪሳራው ከመክፈሉ ጉዳቱን ካሳውን ከመካሱ ነጻ ይሆናል ማለት አይደለም ኢንሹራንሱ እንግዲህ እንደ አይነቱ ኔታ ባጋጠመው ጊዜ ተጎጂው ጉዳት አድራሹ ኢንሹራንስ ካለው ለተጎጂው ይከፍልለታል ነገር ግን ኢንሹራንሱ ጉዳት ካደረሰው ላይ ያንን ይከፈለውን ይሃል አምጣ ብሎ ተመልሶ ከሶ ያንን ግለሰብ ሊጠይቀው ይችላል ማለት ነው ነገር ግን ተጎጂው እንዳይጎዳ ለጊዜው ጉዳቱን ከሶ ሊያጫጭል ይችላል ነገር ግን እንደ አይነቱ ኔታ ሲያጋጥም ካሳይ ተካሰውን ሰው ክፈለን ብሎ መጠየቅ የሚችልበት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ለምሳሌ በባልና ሚስት ላይ የባልና ሚስት በሆኑበት ወይም ጋብቻ ባለበት ጊዜ በሚስት ላይ አደጋ ቢደርስ አደጋ ያደረሰው ሰው ወይም ጉዳቱን ያደረሰው ሰው ለሚስት ካሳ መካሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን ሚስት ለባሏ የምትሰጠውን ደስታ የሚያጎድል ጉዳት የደረሰ እንደሆነ ባል ደስታ ይለያጣ በሚችል ሁኔታ በሚስት አካል ላይ ጉዳት አድርሷል ብሎ ክስ ከሶ ባልም ለብቻ ካሳ መቀበል የሚችልበት ህግ አለን ማለት ነውኛ ላይና በባልና ሚስት መካከለ ለሚፈጠር ጉዳት ተበዳዋ ብቻ ሳትሆን ባልም ካሳ መጠየቅ ይችላል ባል ካሳ መጠየቁ ደግሞ ሚስትን መብት ያሳጣትም ማለት ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሲሆን ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏ ተጠይቃለች ነገር ግን ጉዳት የደረሰባት አካል ወንድሞቿን ምትቀልብ ምትታበላ ምትጣጣ እህቶቿን ምትቀልብ ምትታበላ ምትጣጣ ብትሆንና ይሄን ሁሉ ነገር ከጉዳቱ የተነሳ ማድረግ ማትችል ቢሆን ወይ ማድረግ ማይችል ቢሆን እነዛም ሁሉ ጉዳት ያደረሰውን ሰው ይሄ ሁሉ ጥቅም ቀርቶብናል ይላሉ መጠየቅ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ያስነሳል እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲነሳ አይችልም የሚችሉት ህጋዊ ባልና ሚስቶች ልጅ ሚስት ባል እንዲህ ህጉ ግልጽ አድርጎ የዘረዘራቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ጉዳት ካሳ መጠየቅ የሚችሉት ማን ናቸው ወደሚለው 
እንድንና ያደርገናል ስለዚህ ጉዳት ካሳመጠየቅም ይችላል የመጀመሪያው ጉዳት የደረሰበት አካል ነው ሁለተኛው ጉዳት የደረሰበት ሰው መጠየቅ የማይችል ወይም በህይወት የሌለ በጉዳቱ ምክንያት ህይወቱን ያጣ እንደሆነ ተተኪዎች ይጠይቃሉ ተተኪዎች ሲነል ልጆች ካሉት ልጆች ሚስት በሚስትነቷ መጠየቀው ልጆች ከሌሉት ደግሞ እናትና አባቱ እናትና አባቱ በህይወት ከሞቱ ደግሞ እንዲህ ወደ ላይ ስለሆነ የሚወጣው እህትናው እንደሞቹ እያለ በእናትና አባቱ በኩል ወደ ሆነና ሞች እያለ የመብቱን ያረጋግጠለት ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ካሳ በዚህን አይነት ይጠየቃል ካለ እስቲ ማን ይጠየቃል የሚለው ላይ እንደ አንድ መሳለ ለናገር አካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ለሚያደርሱት በደል ቤተሰብ ተጠያቂ ይሆናል ብለን ነበር። እንግዲህ ከቤተሰብ መካከል ደግሞ ህጉ ሰው ይመርጣል። ማንንም ነው የመጀመሪያ ተጠያቂ የሚያደርገው ስንል አባት ተጠያቂ ነው ብሎ በግልጽ ያስቀምጣል። ልጅ ላጠፋው ጥፋት አባት ተጠያቂ ነው ይሄ እንግዲህ አባት ዲሲፕሊን የማስተማር ኃላፊነት አለበት ማለት ነው ስነ ምግባር የማስተማር ኃላፊነት አለበት ማለት ነው ነገር ግን አባት ወለይለበትና እናት እንደ አባት ሆና ቤቷን መታስተዳድር ልጁ በሷ አቁጠጥር ስር ከሆነ ወላጅ አባቱ የሌለ የተፈታ የሞተ በአካባቢው ላይ ሌለ እንደሆነ ሚስት ኃላፊት ሆናለች እናት ኃላፊት ሆናለች እናት የሌለች እንደሆነ ይሄንን ጉዳት አደረሰ የተባለው ልጅ የሚያስተዳድሩት ሰዎችና በስራቸው በቁጥጥራቸው ሰው ያደረጉት ሰዎች ኃላፊ ይሆናሉ። ኃላፊነቱን በተመለከተ ልጅ ስለሆነ የሚመጣ ነገር አለ ወይ የሚቀንስ ነገር አለ ወይ የሚለው سنመለከት ደሞ ጉዳቱ ጉዳት ነው። በቃ ጉዳቱ የሚከፈለው በደረሰው ካሳው የሚከፈለው በደረሰው ጉዳት ልክ ነው። የልጁ አካለ መጠን አለማድረስ ወይም ክፍያው ተከፋይ የሚሆነው በወላጆቹ ወይም በአሳዳሪዎቹ ወይም በቁጥጥራቸው ስር አድርገው በሚያሳድጉት ሰዎች መሆኑ ብቻው አስቀረው ማለት ነው ስለዚህ ተተኪዎች መጠየቅ ይችላሉ ተተኪ ምንላቸው ግን ማንኛውም ሰው ከዛ ሰው ጥቅም ያገኘ የነበረ ሰው በሙሉ ማለታችን ሳይሆን በሕግ መብት የተሰጣቸው ናቸው እነዚህ በሕግ መብት የተሰጣቸው እንግዲህ እስካሁን የዘረዘርናቸው ናቸው ማለት ነው ካሳ እንግዲህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ይከፈላል ካልን ግምቱ አስቸጋሪ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው በምን ሁኔታ ዳኞች ይለኩታል? የሚለው ነገር سنመለከት ዳኞች ማስረጃ ሰባስፈው መስክርም ቆጥረው ሊሆን ይችላል ሰነድም ቆጥረው ሊሆን ይችላል የሊናቸውን ግምት ተጠቅመው ሊሆን ይችላል ህጉ የሚፈቅድላቸውን አግባብ ተጠቅመው ፍርድ ያሳርፋሉ ካሳን ዲከፈልም ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ካሳ سنናስብ ስለ ጉዳቶቹ ወደ ኋላ መለስ ብለን እንድንና ያረጋናል። ጉዳቶቹን سنመለከት በእንሰሳ የሚደርሱ ጉዳቶችን ተመልክተናል እ ባሽከርካሪዎች ወይም በነብረቶች አማካኝነት የሚደርሱ ጉዳቶችን ተመልክተናል አካለ መጠን ባላደረሱ ልጆች የሚደርሱ ጉዳቶችን ተመልክተናል በስም ማጥፋት የሚደረጉ ጉዳቶችን ተመልክተናል እንደገናም ደግሞ በወሬ በሚወሩ ወሬዎች ምናልባት ይሄ ነገር እንግዲህ አሁን በተለይ ባለን ዘመን በሶሻል ሚዲያውም በተለያየም ነገር ወሬዎች በብዛት ሰዎች በቀላሉ ማግኘት የሚችሉባቸው ሁኔታዎች ይታያሉ ግን ያውሪው ኃላፊነት የወሬውን ፈጣሪው ወይም የወሬውን ተናጋሪው ኃላፊነት ምንድነው የሚለውን سنመለከተው ከምን አግባብ ነው ኃላፊነት ውስጥ ያለበት የሚለውን سنመለከተው ባወራው ልክ ኃላፊ ነው ወሬ እንዴት ኃላፊ ያረጋል ወሬ ማውራት እንዴት ኃላፊ ያረጋል እንግዲህ እኛ ሀገር ባለው ህግ ማንንም ሰው ተነስቶ የፈለገው ነገር ማውራት አይችልም አንድን ሰው ተነስቶ ተላላፊ በሽታ እንዳለበት ማውራት ወይም ደግሞ ንግዱ ላይ ንግዱ ትክክለኛ ንግድ እንዳልሆነ የተዛባው ወሬዎችን ማውራት እንዲ እንዲህ አይነት ነገሮች በሙሉ በሕግ የሚያስጠይቁ ይሆናሉ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ግለሰቡ የሚደርስበትን ጉዳት ወሬውን ያወራው ሰው ካሳ ይከፍላል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ የወንጀል ሐናፊነትም ይኖርበታል። ቆንጀልም ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ ካሳ አለው። ካሳው ምንድነው ካልን የስም ማጥፋት እንግዲህ ቀደም ተተናገረ ነው በጉዳቱ ልክ ነው ብለናል አሁን የስም ማጥፋት ጉዳቱ ምንድነው ምን ደረሰበት ለነል እንችላለን የሚለውን በሁለት አይነት መንገድ ከፍለልናው እንችላለን አንደኛው በስም መጥፋቱ ምክንያት ግለሰቡ ስራውን ማጥፋት ለደረጃ ላይ ድርሶ እንደሆነ ገቢውን የሚቀንስ ነገር ላይ ድርሶ እንደሆነ እሱ ህጉ በሌላ አቅጣጫ ማየው ይሆናል ነገር ግን የስም ማጥፋት ክስ በቀረበ ጊዜ ወይ የስም ማጥፋት ችግር ተፈጽሞ ጉዳት በደረሰ ጊዜ ስሙ የጠፋበት ሰው ክሱን ሲያቀርብ ዳኞች ጉዳውን ተመልክተው በስማጥፊው ወጪ የስማደሻ ንግግር እንዲደረግ ተዛዝለ ያስተላልፉ ይችላሉና 
የዛን ስም ይማደስራ የማስተካከል ስራ የመስራት ኃላፊነት ያጥፊው ነው ማለት ነው ስለዚህ ማውራት ቀላል ነው ምን አልባት ምላስም ማነቃነቅ ነው ውጤቱ ግን ከባድ ነው ስለዚህ የወንጀልንም የፍታቤርንም ኃላፊነት ያስከትላል የፍታቤር ኃላፊነቱ ከስም ማደስም ባሻገር ሌሎችንም ጨምሮ ሊያመጣ ይችላል እንግዲህ የስም ማደስ በተሌላ ወራው ሰው ያንን የስም ማደሻ ሲያደርክ በተናጋሪው ላይ የሚያመጣው ብዙ ነገር አንደኛ ታማኝነቱን ያሳጠዋል ሁለተኛ በማህበረሰብ ውስጥ እሱ ማንነት ለየት ያለ ሆኖ እንዲወጣ ያደርጋል ሶስተኛ ደግሞ ሰዎች እሱን እንዳምኑት የሚያደርጉ ሁኔታ ይፈጠራል ስለዚህ የምናወራቸው ነገሮች በህግ የተገሩ ቢሆኑ ህግን ያከብርንም እንሄድ ቢሆን መልካም ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ውሉጪ ሐላፊነት ስንናገር ታስቦ ስለተደረገ ጥፋትና ሳይታሰብ ስለተደረገ ጥፋትም ተነጋግረን ነበርና ጥፋተኛ እንደሚያሰኝ ተነጋግረናል ታስቦ የተደረገ ጥፋት እና ተስቦ ያልተደረገ ጥፋት መካከል ምን ልዩነት አለ ብለን سنመለከት ያው የክፉ ልቦናና የቅል ልቦና ሚዛንን የመመመልከት ጉዳይ ነው ነገር ግን ታስቦ ያልተደረገ ጥፋት ጥፋተኝነትን ሳያስቀር ካሳን የሚያስከፍል ሆኖ የሚቀጥልበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ አንድ ሞተር ተሽከርካሪ ወይም ያሽከርካሪ ባለቤት ሹፌር ሲቀጥር ባለ ብቃቱን አረጋግጦ ይቀጥራል ነገር ግን ሹፌር ሆኖ ባይቀጥረው ማንም ሰው ተነስቶ መኪና ቆፉን ካንድ ቦታ ላይ አንስቶ መኪናውን ይዞ ሲሄድ ጉዳት ቢያደርስ የመኪናው ባለቤት ሐላፊ ነው የሚሆነው እንግዲህ ዩስ ታስቦ የተደረገ ጥፋት የለም ኢቭን መኪናውን እንኳን እንዲወስድ ፈቃድ የሰጠበት ሁኔታ አይደለም ነገር ግን ይሁሉ ቢሆንም የመኪናውን ባለቤት ካላፊነት ያጸዳው ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ህጉ ባድ በሆኑ ነገሮች ዜጎች እንዳይጎዱ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያደርግና ለማህበረሰቡ ጥበቃ ያደረገ የሚሄድ መሆኑን በግልጽ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ስለውል ከውልጭ ስላሉ ሐላፊነቶች ስንናገር ቀደም እየዘረዘርናቸው እንደተጠበቁ ሆኖ ማያዝንም ወደ ውልጭ ሐላፊነት ይጨምራል ህጉ ማያዝ ምንድነው ማለት ለምሳሌ አንድን ሰው እንዳይንቀሳቀስ ነፃነቱን ገድቦ ማስቀመጥ ከዚህ ቦታ አትሄድም ብሎ ማያዝ ማገት ጉልበት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላም ሌላም ነገር ተጠቅሞ እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ ከውልጭ ሐላፊነት ነው ግን ይሄ ከውልጭ ሐላፊነት የማይሆንበት ሁኔታዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው ምንድናቸው ከውልጭ ሐላፊነት እንዳይሆኑ የሚያደርጉት ስንል አንደኛው ለምሳሌ ይህ እንዳይንቀሳቀስ የታገደው ሰው ወንጀል መፈጸሙ የተረጋገጠ እንደሆነ ለህጋው ያካለስ ያስረክበው ድረስ እንዳያመልጠው በጥበቃው ስር ሊያደርግ የሚችልበት ሁኔታ አለ ይሄንን ነፃነትን ከመገደብ ጋር ወይም ደግሞ ይሄን ሊና ጉዳት ሊያደርስ በሚችል ሁኔታ የተደረገ ነፃነትን መገደብ ወይ ማያዝ ወይ ማገድ ነው ተብሎ ስለማይታሰብ ማለት ነው ነገር ግን ላምሮ ግምት በቂ በሆነ ጊዜ ለሚመለከተው አካል ማስረከብ አለበት ይሄንን ሳይደርግ ቆይቶ በራሱም ይቆይ ከሆነ ይህ ከውጪ የሚያመጣው ሐላፊነት ጉዳትና ኪሳራ ይከፍላል አንድ ያሶዛ በቆየ ጊዜ የሚያጣው ነገር የመክፈል ሐላፊነት ሊመጣበት ይችላል የሞራል ካሳሊ ከሄሊና ጉዳት ካሳሊ ከሰው ይችላል እንደገናም ደግሞ ፍርድን በራሱ በመፈጸም ቦንጀልም ተቀጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ህጉ በግልጽ ስለሚያስቀምጠውና ዝም ብሎ ያገኘነውም ሰው ያላግባብ አግደን አግደን ማቆየት በሕግ የሚያስቀጣና የሚያስጠይቅ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዱ ደግሞ የንጽህናን ክብር ስለመድፈር ነው ማንኛውም ሰው በመድፈር ስራ ወይም በክብረ ንጽህና ተቃራኒ በሆነ ተግባር በወንጀል የተቀጣ እንደሆነ ዳኞች ለተፈረደችው ሴት በህሊና በደል ካሳ ስም ተከሳሹ የሚሰጠውን በርተ በሚገባ ካሳ መቁረጥ ይችላል ይላል ይሄም ከውልጭ ሐላፊነት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰው ክብረ ንጽህናን ወይም ደግሞ ሌላ አይነት መድፈርን ይደፈረ እንደሆነ በተቃራኒ ጾታ ማካከል ባለ ማለት ነው ቦንጀል ይቀጣል ቦንጀል እንደሚቀጣ አብዛኞቻችን እናውቃለን ምክንያቱም በሚዲያም በምንም ስለምን ሰማ ምናልባት ባጋጣሚዎች ፍርድ ቤት የሚሄድ አጋጣሚ የሚያጋጠመን ሰዎች የችግሩም ሰለባ ይሆነ ሰው ይሄን ነገር ያውቃዋል ነገር ግን ይሄ ብቻ ሳይሆን የህሊና ጉዳትም ሲል ያካል ጉዳት አይደለም የህሊና ጉዳት ያካል ጉዳት የህሊና በደል ካሳይሏል እንደውም ህጉ ያካል ጉዳት አካሉ ላይ ለደረሰው ነው ለተጎዳው ጥርስ ቢወልቅ ለምሳሌ ከአሁን ካነሳ ነው ርስ ጋር ተያይዞ 
مزلاق ايه هنا اكاله متن يالا درسش لجي بتهول لمثالي وسط اكالو لا كفتنيا غدات بدرس انزي انزي اكالاوي غداتوش ليلا ناتو بونجل مقطات ليلا نو يهلينا غدات كاسا دغمو ليلا نو سلازي يا كاسا وينت راسو بركاتا ليون شلا يا غدات كاسا له معناتم قطتا يتفصمو درغيت غدات معناتنا يهلينا غدات كاسا له የሞራል ምንላቸው እንደ ማለት ነው እንደገናም ደግሞ የወንጀል መጥቀጫ አለ ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ሐላፊነት ያመጣል ከውጪ ሐላፊነት ያመጣል እንደዚህ ማድረግ ጥፋተኛ ያደርጋል እንደዚህ ማድረግ ጥፋተኛ ያደርጋል ስንል ቆይተን መተናልና እነዚህ ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ ነው ሐላፊነት የሚያመጡት ምንስ አይነት ሐላፊነት ያመጣሉ የሚለው ነው እያየን ያለ ነው ሌላው እንግዲህ ከቃዎች ጋር ተያይዞ ያሉንም ነገሮች ነው አሁን እቃዎች ተወስደው ከሆነ የተወሰደው ቃል እንዲመለስ ያ ማለት የተወሰደው ቃል መመለስ የጉዳቱን ይሃል ተካተተ ማለት ነው ነገር ግን የተወሰደው ቃል በተወሰደ ጊዜ የነበረው ይዞታ በተመለዘ ጊዜ የነበረው ይዞታ የተለያየ ከሆነ በተወሰደ ጊዜ የነበረውን ይዞታ እንዲመስል አድርጎ ማስተካከልም አንዱ ካሳ ነው ማለት ነው ቀጥሎም ደግሞ በተወሰደበት ጊዜ ያ ቃል አገልግሎት ሰጥቶ ገቢ ያስገኝ ከነበረ አገልግሎቱን ሳይሰጥ በመቅረቱ ተጎጁ ያጣውንም ገንዘብ ጭምር የመካስ ሐላፊነትን ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር سنነካ ተያይዞ እንደ سنሰለት የሚወጡ በርካታ ነገሮች አሉና እነዛ በርካታ ነገሮች ሁሉ ሐላፊነት ወስዶ የመስራት ግዴታ ይኖርበታል የመካስ ግዴታ ይኖርበታል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ተገቢ ያለ ሆነ የንግድ ድድርንም በዚህ ውስጥ ያስገባዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ሰው በንግድ ድድር ውስጥ ተገቢ የሆነ ውድድር ማድረግ ይችላል ማስተዋቂያ ማድረግ ይችላል ነገር ግን ተቃራኒውን ወገን የሚሰራውን ስራ ይሐሰትን ወሬ ወይም ደግሞ ሊያጠለሽ የሚችል ነገር በማድረግ ከሱ ጋር ተወዳዳሪ እንዳይሆንና የሱን ምርት ሰዎች እንዳይነኩት እንዳያነሱት ነገር ግን በዚህ ምክንያት አማራጭ በማጣት ምክንያት የዚህኛው የተሻለ ባይሆን እንኳን ነገር ግን ያኛው ይጎዳናል በሚል ሐሳቤ የሱን ገበያ እየተጠቀመው ይመጡ እንደሆነ ይሄኛው የሚያጣው ነገር ስላለ በዚህም ሁኔታ ካሳ የሚጠየቅበት ነገር አለ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ አጭር ነገር ምናገርበት የመንግስት ሹመኛና ሰራተኛ ስለሚያደርገው መንግስት ሐላፊ ስለመሆኑ ነው መንግስት ሹመኛ ስለሚያደርገው ጥፋት መንግስት ሐላፊ ይሆናል መንግስት ሐላፊ ከሆነ በኋላ ግን የሚገባውም ካሳክሶ ከዛ በኋላ ያንን ሐላፊ በግል ሊጠይቀው ይችላል ልክ ቤተሰብ አካለ መጠላላ ያደረሰው ልጅ ሐላፊ እንደሚሆን መንግስት ደግሞ በስሩ ለሚያሰራቸው ሰራተኞች ሐላፊ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በመንግስት ሰራተኞች ሹሞች ለሚደርሱ ጉዳቶችና ጥፋቶች ግለሰቦች ተቋሙን ጠይቀው ከመንግስት ሊያስከፍሉ ይችላሉ ነገር ግን መንግስት ደግሞ ያንን ግለሰብ ሊጠይቅ የሚችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው የሰው ሐላፊ የሰውነት ሐላፊነት እየሰጣቸው ወይም ፔልሲ ምንላቸው እንደዚህ ሆኖ ከዚህ ጋር ተያይዞ ባለፈው ሚያላ ነሳናቸውና አጭር ምናነሳው ነገር ስልጣን ከስልጣን ጋር ተያይዞ የሚሰጡ ተዛዞችን ነው አንድ ባለ ስልጣን በስሁ ያለው ሰራተኛ ቢያዘው የታዘዘው ሰው ድርጊቱ ፈጽሞ ቢገኝ አብሮ የጉዳቱ ሐላፊ የሚሆንበት ሁኔታ አለ የካሳም ተጠያቂ ይሆናል በተለይ ያዘዘው አለቃው አለቃው ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ ያንን ነገር ሊያዘው እንደማይገባና ህገወጥ እንደሆነ ያወቀ ያደረገው ከሆነ ጉዳቱን ያገኘዋል ከፍተኛ የሚያደርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ከውልጪ ሐላፊነት ስናነሳ ሰፊና በርካታ ነገሮች ይኖሩታል በተለይ ወደ ወንጀል ህጉ ስንሄድ ሐላፊ ሳይሆን ውል ሳይኖር ወይም ደግሞ ተገዳጅ መሆኑን ከግምት ውስጥ ሳይገባ ሐላፊ መሆኑን የሚያስከትሉ በርካታ ነገሮች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ስለ ንግድ ፍቃድ ስናነሳ አንድ ሰው የንግድ ፍቃድ ባለቤት ስለሆነ በድር በሱቅ ውስጥ ስለሚሰጠው ሽያጭ ሰራተኞቹ ያለ ድረሰኝ ቢሸጡ የንግድ ፍቃዱ ባለቤት ሐላፊ የሚሆነበትን ሁኔታ አንስተናልና የወንጀልም ሐላፊነት ጭምር ያስከትልበታል ማለት ነው። እንግዲህ ባጠቃላይ ይሄንን ስናስከትል ስናጠቃልለው ሰዎች ስለ ህግ ሲያስቡ መጠንቀቅ ያለባቸው ውል የገቡበትን ወይም ደግሞ እራሳቸው የሚፈጽሙትን ወይም ደግሞ እኔ ስካላ ድረኩ ድረስ ሐላፊ አልሆነበትም የሚሉትን ብቻ ሳይሆን እነሱ ባልፈጸሙትም ድርጊት ሐላፊ ሊያደርጋቸው የሚችል ህግ ያለ መሆኑ ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በስራቸው የሚያስተዳድሩትን ንብረት ሰው 
እንሰሳ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ማንኛውንም ንብረት በሙሉ የመቆጣጠርና የመከታተል ሐላፊነት ያለባቸው መሆኑን ይህንን ማያደርጉ ከሆነ ይፍታ በህርም ይሁንጀልም ሐላፊነት የሚወድቅባቸው መሆኑን ይህ ክፍል ባጽኖት ያስተምረናል ማለት ነው ስለዚህ አንዋኖራችን ሁሉንም ነገር ግምት ውስጥ አስገብቶ ጥንቃቄ የተሞላ መሆን አለበት እንግዲህ ስለ ሁሉጪ ሐላፊነት ይሄን አልካልን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ በሌላ ራስ ነው መንገናኘው ዛሬ እንግዲህ ስለ ከወሉጪ ሐላፊነት ያለን ዝግጅት እና ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ሌላውን ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያለውን ይሁንጀሉን ውጤት ሌሎች ሌሎች ነገሮችን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን በመናነሰው አጀንዳ የምናነሰው ይሆናል እና መሰግዳለሁ